Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke Saya doakan semoga selalu dalam sehat dan selalu berbahagia bersama orang-orang terkasih Dan diberikan kekuatan dalam menjalani perkuliahan ini Pada kali ini, pada mata kuliah filsafat pen, eh, pendidikan Islam Kita akan membahas tentang pendidikan wanita dalam perspektif filsafat pendidikan Islam Sahabat-sahabat semua Islam sangat mendorong pendidikan Baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki Islam sangat mendorong pendidikan perempuan baik dalam bidang agama maupun dalam bidang sosial Tidak ada prioritas bagi laki-laki di atas perempuan dalam kaitannya dengan hak atas pendidikan Keduanya baik laki-laki ataupun perempuan sama-sama terdorong untuk mendapatkan pendidikan Sebagaimana yang telah di, di, dikatakan dalam sebuah hadis Tuntutlah ilmu dari buayan hingga sampai liang kubur Sahabat-sahabat semua Sesungguhnya semua ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pendidikan Dan yang mengadvokasi perolehan pengetahuan Diarahkan baik kepada pria maupun kepada wanita sesuai dengan konsep tauhid yang semuanya mencakup keesaan ketika Islam mengangkat wanita secara fisik dengan menghapus pembunuhan bayi perempuan itu tidak dapat mengabaikan kebutuhan akan peningkatan mental dan spiritual kaum wanita Sebaliknya, Islam akan melihat pengabaian dimensi-dimensi ini sebagai hampir sama saja dengan membunuh kepribadian mereka. Al-Quran mengatakan mereka adalah orang-orang yang merugi yang telah membunuh anak-anak mereka dengan membuat mereka tidak tahu diri. Sahabat-sahabat semua Baik Al-Quran maupun perkataan Nabi Tidak ada yang melarang atau mencegah wanita mencari pengetahuan dan memiliki pendidikan Seperti telah dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah pelopor dalam hal pendidikan ia menyatakan bahwa mencari pengetahuan adalah wajib bagi setiap pria dan wanita muslim Dengan membuat pernyataan seperti itu Nabi Muhammad SAW membuka semua jalan pengetahuan untuk eh, pria dan wanita Jadi setiap wanita Berada di bawah kewajiban moral dan agama untuk mencari pengetahuan Mengembangkan kecerdasannya, memperluas pandangannya, menumbuhkan bakatnya Dan kemudian memanfaatkan potensinya untuk manfaat jiwanya dan masyarakat Kepentingan Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan perempuan termanifestasi dalam kenyataan bahwa Ia sendiri eh, dulu mengajar para wanita bersama dengan pria Nabi juga menginstruksikan para pengikutnya untuk mendidik tidak hanya wanita Tetapi juga Budak-budak perempuan Hadis lain juga mengatakan bahwa 
Seorang pria yang mendidik budak perempuannya Membebaskannya dan kemudian menikahinya Pria ini akan mendapatkan eh, pahala ganda Para istri nabi terutama Aisyah tidak hanya mengajari perempuan Mereka juga mengajarkan laki-laki dan banyak sahabat nabi dalam belajar Al-Quran dan hadis kepada Aisyah Perempuan diizinkan untuk mempelajari semua cabang ilmu pengetahuan Perempuan bebas memilih bidang pengetahuan yang menarik bagi Meskipun demikian Penting untuk ditekankan bahwa Karena Islam mengakui Perempuan pada dasarnya adalah istri dan ibu Mereka juga harus menempatkan penekanan khusus Pada pencarian pengetahuan di cabang-cabang Yang dapat membantu mereka Dalam bidang tertentu tersebut Sahabat-sahabat semua Sesuai dengan uh, perintah Al-Quran dan Hadis Mendorong perempuan untuk mengembangkan semua aspek kepribadian mereka Diyakini bahwa seorang wanita muslim yang berpendidikan Tidak hanya harus memancarkan kualitas moral di lingkungan rumahnya Tetapi ia juga harus memiliki peran aktif di bidang-bidang luas pembangunan sosial, ekonomi dan politik. Al-Qur'an khususnya memerintahkan pria dan wanita untuk melakukan salat, membayar pajak dan memerintahkan yang baik dan melarang kejahatan dalam segala bentuk sosial, ekonomi dan politik. Mengikuti perintah Al-Quran dan Sunnah tentang pendidikan perempuan Perempuan muslim awal Islam memanfaatkan kesempatan ini Dan bekerja untuk melengkapi diri mereka di semua cabang pengetahuan Mereka menghadiri kelas dengan laki-laki Mereka berpartisipasi dalam semua kegiatan budaya Berdampingan eh, dengan mereka Dan berhasil memenangkan dorongan dan rasa hormat mereka Sejarah awal Islam penuh dengan contoh-contoh wanita Yang menunjukkan kemampuan luar biasa Untuk bersaing dengan pria Dan mengungguli mereka dalam banyak kesempatan Kita akan melihat aktivitas Aktivitas wanita muslim ya Dalam studi keagamaan adalah subjek favorit bagi perempuan di awal Islam Dan sejumlah besar perempuan muslim berhasil menjadi tokoh terkemuka di kalangan tradisi dan ahli Di antaranya itu adalah Aisyah Istri Nabi Muhammad SAW Dia adalah seorang sarjana terkenal di zaman Pandangan ke depan dan nasihatnya dalam urusan komunitas Islam dianggap sangat penting oleh para penguasa awal Islam Dia dikreditkan dengan ribuan tradisi yang diterima langsung dari Nabi dan sampai hari ini dianggap sebagai otoritas besar pada yurisprudensi Islam Nama lain yang juga terkenal dalam hal ini adalah Naifah Keturunan Ali yang merupakan ahli hukum dan teolog terkemuka Disebutkan bahwa Al-Salafi pendiri salah satu aliran fikih Biasa menghadiri pelajaran dan ceramah Suhda juga adalah seorang nama terkenal dalam subjek tradisi Khususnya hadis yang merupakan cabang ilmu muslim yang dianggap eksklusif Baiklah sahabat-sahabat semua itulah contoh sekelumit tentang tokoh-tokoh wanita dunia Yang terkenal dari zamannya hingga sekarang Yang sangat berperan terhadap perkembangan zaman khususnya dalam e, dunia Islam Saya selaku dosen pengampu pada mata kuliah filsafat pendidikan Islam 
Semoga konten ini mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua Untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang pendidikan perempuan dalam filsafat pendidikan Islam Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf Dan saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh